Message du 4 octobre 2019 La Gospa est venue très joyeuse et heureuse. Elle nous a tous salués avec son amour maternel. Loué soit Jésus, mes chers enfants. Puis, elle s'est adressée à nous avec ces mots. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle de manière particulière au renouveau de la prière en famille. Priez, chers enfants, et grandissez dans la sainteté. Pour que ta sainteté soit complète, prie. Quittez le caractère transitoire du monde, car il vous éloigne de l'amour de mon Fils. Il vous aime et, avec cet amour, je vous guide vers lui. Priez, soyez persévérants dans la prière. Sachez, chers enfants, que lorsque vous vivez les moments les plus difficiles, je suis avec vous, je suis près de vous. Merci, chers enfants d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui. La Gospa a ensuite prié pour toutes les personnes présentes et en particulier pour les personnes malades. Ensuite, elle nous a bénis avec sa bénédiction maternelle et a béni tous les objets présents. Mon commentaire Si Marie est venue heureuse et joyeuse, c'est que tout se déroule selon son plan. Elle nous a déjà demandé de prier pour notre famille, il y a quelques semaines. Il semblerait que les personnes de notre famille ont besoin de prière. La dernière fois, c'était pour la sainteté dans nos familles. Moi, je me suis aperçu qu'une personne de ma famille portait des vêtements sataniques, simplement parce que c'était un vêtement à la mode. Donc oui, la famille est en danger. J'ai toujours eu du mal avec la famille, car malgré le chemin que j'ai pris, j'ai l'impression que ça ne touche pas du tout ma famille, car ils commettent tous de graves péchés. Je dis ça pour rassurer ceux qui vivraient la même chose que moi. Marie demande la prière en famille. On sait tous que pour protéger efficacement la famille, il faut que la famille prie ensemble. Mais ce n'est pas toujours évident à faire. Le secret, c'est la bonne volonté. Donc si vous êtes tout seul, priez tout seul. Si vous êtes deux, priez à deux. Priez et soyez persévérants dans la prière. C'est-à-dire, forcez-vous un peu pour prier. Un conseil quand vous parlez à Marie, ne changez pas de sujet sans arrêt. Si vous avez trouvé quelque chose à dire, allez au bout. Comme on dit ici en France, ne passez pas du coq à l'âne. C'est-à-dire, ne changez pas sans arrêt de sujet de conversation, allez au bout de votre première idée. Il y a certains moments où la souffrance est trop forte. Elle est tellement forte qu'on ne peut plus prier. Et Marie nous dit, c'est à ce moment-là que je suis avec vous. J'ai moi-même vécu ce moment de souffrance. On est vide, on ne peut plus prier. Marie nous remercie de l'avoir écoutée alors que c'est nous qui devrions la remercier. La statue de la Vierge qui pleure La Vierge de Guadalupe pleure du sang au Salvador à Al Rororo. En Italie, à Molise. Voici le mystère de Molise, les larmes de sang d'une statue de Notre-Dame de Fatima. Dans un petit village d'Italie de 177 âmes, 
il y a une statue de Fatima qui semble pleurer du sang. Regardez plutôt. Merci de prier pour qu'on arrête de jeter du matériel alors qu'on peut le réparer. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de prier pour que les Français consomment la nourriture que fabriquent nos éleveurs et agriculteurs. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Une petite prière pour Émeraude qui a notamment des problèmes de saignement. Fermez les yeux et répétez après moi. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Amen.